ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ഒരു കമ്മോഡിറ്റീൻ്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഏകദേശം അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഡിഗ്രീസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് എന്താണ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് ലെസ് ദൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇ ഡി ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി ലെസ് ദൻ വൺ ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡി ലെസ് ദൻ വൺ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ് ഈസ് ഓഫൺ ഫൗണ്ട് ടു ബി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഇ ഡി എന്തായിരിക്കും ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ആ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇ ഡി ഇസിക്കൾ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആയ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറവും ഡിന ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് കൂടുതലുമായാൽ നമ്മളുടെ ഉത്തരം ഇ ഡി എന്തായിരിക്കും ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പ്രൈസിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായാലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചേഞ്ചസേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഡിമാൻഡ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് അവശ്യ വസ്തുക്കൾ അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇതിനേക്കാൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും വേണ്ടത് എന്താണ് എന്താ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് മോർ ദൻ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഹൈലി റെസ്പോൺസീവ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇ ഡി ഈസ് മോർ ദൻ വൺ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇലാസ്റ്റിക് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് ഏതിനേക്കാൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസിനേക്കാൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ അഥവാ അംശം ഇക്വേഷനിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ ഛേദാണ് അപ്പൊ അംശം കൂടുതലാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇ ഡി ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് വിലയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത്തരം ഗുഡ്സിനെയാണ് ഇനിലാസ്റ്റ് അത്തരം ഗുഡ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനിലാ സോറി ഇനിലാസ്റ്റിക് അല്ല ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും അത്തരം ഗുഡ്സിന് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഏതാ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുക ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇന് ഇനിലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് ആണ് പറയാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വേറെ മൂന്നാമത്തെ ഡിഗ്രി അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതായത് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചും പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ അംശവും ഛേദവും ഈക്വൽ അ
യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിനും വൈ ആക്സിസിനും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് ആയിരിക്കും റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോള ആ ഈ ഇതിന്റെ ഈ ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എത്രയായിരിക്കും ഇസിക്കൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഇ ഡി ഇസിക്കൽ ടു വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കേവ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് പറഞ്ഞു ഇനി വെൻ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇ ഡി വിൽ ബി സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് എക്സാമ്പിൾ ലൈഫ് സേവിംഗ് ഡ്രഗ്സ് അതായത് പ്രൈസിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസറും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഡിമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാ അതിന്റെ കേവ് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഇതാണ് പെർഫെക്ട്ലി പ്രൈസിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായാലും ഡിമാൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്ത് ലൈഫ് സേവിംഗ് ഡ്രഗ്സ് മെഡിസിൻസ് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ചില മരുന്നുകളൊക്കെ ഈ ഗണത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പെടുത്താം ഓക്കെ വെൻ ദർ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈവൺ ഫോർ എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇ ഡി ഇസിക്കൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അളക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വ്യത്യാസം എന്തിൽ ഉണ്ടാവുക ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും വ്യത്യാസം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആകെ എന്താ പറയാ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു മെത്തിക്കൽ ഇങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷൻ യഥാർത്ഥ റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇറ്റ്സ് എ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി നോ ഡാറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ സെർട്ടൻ ഗുഡ്സ് മേ ബി ഇലാസ്റ്റിക് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസസ് ചില ഗുഡ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ ഓരോ വിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വില മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ചിലപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ആവും ചിലപ്പോൾ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആവും ചിലപ്പോൾ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ആവും അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതോടുകൂടി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഇ ഡി ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇലാസ്റ്റിക് ഇ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദൻ വൺ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഇ ഡി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ദെൻ പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഇ ഡി ഇസിക്കൽ ടു സീറോ പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ പെർഫെക്ട്ലി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തെറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഇ ഡി ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഇവിടെ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഇ ഡി ഇസിക്കൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ഈ എട്ട് കടത്തിയ പോലെ എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടണേനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ